Kultura nie obca. Rozmowy z obcokrajowcami o polskiej kulturze i sztuce. Ja się nazywam Malika Murzagalijewa albo Murzagali i jestem z Kazachstanu i mieszkam we Wrocławiu w Polsce. A ja pracuję jako menedżer programowy w projekcie Brave Kids zorganizowany przez Stowarzyszenie Gruta Teatralne Pieśni Kozła. Po raz pierwszy przyjechałam w 2017 jako wolontariuszka w ramach programu wolontariatu europejskiego IWS. No i przyjechałam tak naprawdę robić ten projekt, o którym już wspomniałam, Brave Kids. I był taki krótki okres, bardzo mi się spodobało w Polsce, ale tak naprawdę nie poznałam dużo osób stąd. Nie... Nie, nie nauczyłam się języka polskiego w ogóle i pojechałam do domu i już za kilka tam miesiąc, miesięcy e, moja koleżanka z tego projektu mi zaprosiła pracować z nimi e, do zespołu. Więc w 2018 pod koniec lutego przyjechałam jakby już na stałe pracować i mieszkać we Wrocławiu. Brave Kids to jest projekt artystyczno-edukacyjny, podczas którego się spotykają dzieci z całego świata. Przyjeżdżałam z różnych krajów do Polski głównie, bo to jest polski projekt, który się rozszerza corocznie. I te dzieciaki mają przestrzeń i czas na to, żeby wspólnie stworzyć piękny spektakl. Dorośli nie narzucają żadnych tych zasad albo nawet elementów artystycznych, więc wszystko jest zrobione przez dzieci, dla dzieci. I ten też wspólny spektakl, który możemy zobaczyć pod koniec projektu, to te, też jest wynik tej pracy i tej komunikacji. Żeby stworzyć coś pięknego, które pokazuje nam dorosłym, że, no, że pokój jest, jest możliwy, a, że sztuka jest możliwa a, i że wszystko jest możliwe tak naprawdę. No, tak ogólnie, jeżeli mówię, mówić o sztuce polskiej, ja bym też chciałabym trochę porozmawiać o literaturze polskiej, bo ja tak sobie wyobrażam, że, że literatura jest częścią tej sztuki albo e, tego e, jakby całego aspektu kultury e, polskiej. Dla mnie jest to ważne, bo ja też skończyłam studia e, literackie, więc studiowałam głównie literaturę, różne sposoby, jak ty tą, wiesz, możesz stworzyć narratywę, e, bohatera i tak dalej. I więc kiedy zaczęłam czytać po polsku, to naprawdę był dla mnie najważniejszy krok w mojej nauce polskiego, ale też w moim takim bardzo osobistym e, sposobie e, poznania kultury e, tego kraju i ludzi. E, no i Pierwszą książką, którą przeczytałem, to była książka Olgi Tokarczuk. Nie bój się. Wyspa jest pełna przyjemnych dźwięków i śpiewów, które nic nie szkodzą. Czasem brzdąkanie setek instrumentów słyszę w koło, a czasem budzę się i jakieś głosy znów mnie usypiają. Po czym w snach widzę, jak zasłona chmur rozsuwa się i ukazuje skarby gotowe na mnie spaść. 
Wtedy się budzę z płaczem, bo pragnę, by śniło się dalej. A, I ta książka była o Wrocławiu, czyli o Breslau. A, i, I zaskoczyło mi bardzo to, że, że ja rozumiem większość tego, co tam jest napisane już. No i to, że, że też rozumiem, o co jej chodzi. Więc te wszystkie jej, wiesz, magiczne elementy, a też rzeczy rzeczywistość, wspólny, takie magical realizm, to wszystko razem, wspólne, to naprawdę bardzo mi a, odpowiadało a, i, i stąd się zaczęła ta cała przygoda z literaturą polską. Jeśli chodzi o sztuce ogólnie, to kiedy byłam wolontariuszką w 2017, pojechałam z moimi kolegami a, z wolontariatów do Krakowa, i znalazłam, się znalazłam w takim e, kościele, bo to była bazylika, no myślę, że to był kościół raczej. A w centrum miasta tak naprawdę to był oazis, e, e, bardzo ciche miast, miejsce. Te witraże złożone przez Stanisława Wyspiańskiego. I tak byłam zachwycona i, i taki miałam naprawdę szok estetyczny, że, że też z, zaczęłam czytać o, 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 o nim. I tak trafiłam na Młodą Polskę i zaczęłam też czytać o, o tym a, ruchu sztuki. I we Wrocławiu też jest Muzeum Narodowe, przepiękny budynek. I w środku się znajdują trzy albo cztery portrety zrobione przez Wyspiańskiego. I więc czasami też chodzę sobie, żeby, żeby trochę się poinspirować. <grych> Bo ma, ma naprawdę w sobie coś takiego magicznego. Zwłaszcza jak to karczuk ma, że on potrafi znaleźć piękno wszędzie. I to mi bardzo też, to mi bardzo mi się podoba. I tak chciałabym też żyć w no, całe moje życie w poszukiwaniu piękna. Ja też myślę, że to naprawdę jest sposób się połączyć z tym krajem, że to nie, to nie przypadkowe, że ty się możesz się z, znajdować tutaj i teraz a, i to się wydarzyło, że tutaj jest też, nie wiem, bo masz pracę albo ktoś z twojej rodziny tutaj mieszka, albo nawet przyjechałeś na jakiś projekt, albo to jest zawsze szansa poznać innych, poznać i, i kulturę innych poprzez e, osoby poprzez sztukę I, i tak naprawdę poprzez te wszystkie kultury można też poznać prawdziwe, wiesz, no siebie i kim jest też. E, bo mieszkając w swoim kraju, ty zawsze jesteś otoczony e, tymi wszystkimi, wiesz, regułami, e, regułaminami, zasadami, osobami, które ci mówią, kim jesteś. Ale tak naprawdę możesz się dowiedzieć, kim może być jesteś, bo to jest też nie do końca wiadomo, do końca życia chyba, kiedy wyjeżdżasz. Kultura polska to nie jest tylko pierogi, disco polo i Fryderyk Chopin, że kultura polska to jest, to jest coś innego, to jest dla każdego tak naprawdę jest swoja kultura polska. To dla każdego Polaka jest swoja kultura polska, dla każdego, dla każdej osoby, nie jest poza Polski, która przyjeżdża do Polski, to ta każda osoba ma taką przygodę, zadanie, przygodę, znaleźć swój rodzaj tej swojej Polski, która, która może się składać z różnych e, elementów I, i to jest twój projekt, zupełnie twój i ty możesz po prostu robić cokolwiek chcesz. No i jakby też pamiętać, że poprzez ten projekt poznajesz siebie i możesz naprawdę też do, dotknąć e, do takich osób albo do takich konceptów, e, które będą ważne dla Ciebie jakby całe Twoje życie. I nawet kiedy jesteś w swoim kraju, to można też spróbować zmienić tą perspektywę i zobaczyć, o, jak to wygląda z drugiej strony, a jak to wygląda tak, a jak to wygląda tak. Więc ja uważam, że to jest, to jest nie tylko ważne, a to jest też jakby fan, to jest zabawa.